Jaká je budoucnost pozemního televizního a rozhlasového vysílání v Česku? Bude o něj zájem? Budou k dispozici kmitočty? A jaké vlastně má klasické pozemní vysílání výhody? Nejenom o tom budeme mluvit s ředitelem právního a regulatorního úseku Českých radiokomunikací Marcelem Procházkou. Dobrý den. Dobrý den. V prvním díle rozhovoru k 60. výročí vzniku českých radiokomunikací jsme mluvili s vaším šéfem, s generálním ředitelem českých radiokomunikací. Ten byl ohledně budoucnosti toho klasického pozemního vysílání optimistický. Jste stejně optimistický? Možná ještě víc. My Jak... věříme, my věříme televiznímu rozhlasovému vysílání a věří tomu nejenom náš management, ale i naši akcionáři. Jak velká část obyvatel České republiky v současnosti přijímá televizní vysílání klasicky ze vzduchu, když to tak řeknu? Dnes je to více jak polovina českých domácností a to číslo zůstává stabilní a v posledních měsících vidíme, že naopak toto číslo dokonce i roste. To znamená, ten zájem je velmi vysoký a pozemní televizní vysílání je nejsilnější platformou pro distribuci televizního vysílání do domácností. Říkáte, že v poslední době ten zájem roste. Souvisí to třeba s ekonomickou situací? Máte nějaké analýzy, průzkumy? Ukazuje se, že lidé šetří třeba právě na tom, že chtějí televizi získávat zadarmo? Ano, je to ten hlavní důvod. My si to tím vysvětlujeme a Těch důvodů je několik. Ten úplně klíčový důvod je, že vlastně v pozemním televizním vysílání jsou obsaženy všechny nejsledovanější české televizní stanice, takže lidé vlastně nemají moc důvod za televizní vysílání platit těch programů, které jsou vlastně zdarma v, te- v éteru a vlastně lidé mohou televizní vysílání přijímat bez smlouvy na neomezeném počtu televizorů. Všechny televizory, které si dneska vlastně lidé koupí, tak stačí dovést domů, připojit k anténě, zapnout a všechno funguje. Je v tomhle směru, tedy v počtu domácností, které přijímají televizní vysílání z pozemních digitálních vysílačů Česko výjimkou? Nejsme výjimkou. Když se podíváme vlastně na celý evropský trh, tak v Evropě zhruba 42 domácností využívá pozemní televizní vysílání. A když se podíváme na velmi velké a rozvinuté země typu Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie, tam všude vlastně pozemní televizní vysílání hraje stejně důležitou roli, možná někde i důležitější než v České republice. Například v Itálii 80 domácností se dívá na televizi právě pomocí pozemního televizního vysílání. Na podzimní odborné konferenci, kterou pořádali České radiokomunikace, hodně zazníval argument pro pozemní digitální televizní vysílání z hlediska bezpečnostních aspektů, speciálně v kontextu války na Ukrajině. Je z vašeho pohledu tohle velká výhoda pro klasické vysílání? Je to obrovská výhoda, protože vlastně to lineární televizní vysílání není závislé na internetu. To znamená, nemůže dojít k kybernetickému ataku, tak jako k tomu dochází vlastně na různé televizní platformy, které jsou šířeny přes internet. Tam se velmi často stává, že ta televizní služba není dostupná právě z důvodu kybernetických ataků a vlastně pozemní televizní vysílání vedle toho, že je kyberneticky velmi zabezpečené, tak má velkou výhodu v tom, že není závislé na počtu lidí, kteří vlastně to televizní vysílání přijímá. Velmi často se stává v době mistrovství světa v hokeji, kdy si všichni zapnou televizi, tak v případě IPTV platform, ty IPTV platformy nejsou schopny někdy obsloužit tak vysoký počet diváků. V případě pozemního televizního vysílání nikdy nemůže dojít k tomu, že by došlo vlastně k přetížení naší sítě. Když se budeme dívat do budoucnosti, tak už teď řada mladých lidí nekouká na klasickou televizi, ale kouká na tablety, na počítače, na mobilní telefony. Dá se tomuhle dlouhodobě konkurovat? Není vlastně ta pohodnost, že televizi člověk může mít v kapse a může se kdykoliv kouknout na cokoliv, navíc klidně spožděně, není to něco, co stejně výhledově vyhraje? My si to nemyslíme, protože to jsou dva různé segmenty. Něco jiného dívat se na velkou obrazovku v pohodlí domová. Druhá věc je sledovat vlastně televizi nebo seriály nebo nějaké streamovací platformy na mobilních zařízeních. 
to jsou dva nezávislé světy, které se vzájemně podporují a nevylučují. Takže my věříme, že lidé se budou dívat jak na tu velkou televizi, kde dneska vlastně ten nejlepší způsob, jak dostat kvalitní obsah je přes pozemní televizní vysílání, tak i vlastně příjem, příjem na mobilních zařízeních, na tabletech, na, na telefonech. To se nevylučuje, to za prvé a za druhé vlastně tady z tohoto místa Několik vlastně desítek metrů pod námi je největší datové centrum v Praze, ze kterého jsou distribuovány právě tyto služby na mobilní zařízení pro ty největší mediální skupiny v České republice. Takže my jsme schopni zajistit nejenom pro naše zákazníky lineární vysílání, ale i distribuci jejich obsahu na mobilní zařízení. Vy zkoušíte také nové vysílání, takzvaný 5G broadcasting. Co to je? To je velmi zajímavá technologie, která právě doplní to pozemní televizní vysílání, které dneska, které dneska zajišťuje příjem na velkých televizních obrazovkách. 5G Broadcast pro, vlastně propojí ty výhody toho standardního pozemního vysílání s mobilním světem, kdy přes tuto technologii, která je nová, tak se nám podaří doručit multimediální obsah na mobilní zařízení s těmi výhodami pozemního televizního vysílání. To znamená, vy nebudete potřebovat datový tarif, budete se moci dívat na televizi bez, bez toho, že by vám vlastně to ubíralo data z vašeho datového tarifu. Budete schopni vlastně ten, ten signál přijímat téměř kdekoliv a bude možné vlastně přijímat tu televizi třeba i zadarmo, tak jako je to dneska v případě pozemního televizního vysílání. Takže to je velká výhoda nového standardu 5G Broadcast, který je vlastně členem rodiny toho velkého 5G světa. Takže my věříme, že tento standard se dostane velmi brzy do všech mobilních telefonů a tabletů a budeme moci vlastně využít těchto výhod. A když se vrátíme k tomu, řekněme, klasickému digitálnímu vysílání, tak my jsme nedávno zažili přechod z formátu DVBT na formát DVBT2. Ten nám zůstane delší dobu, nebo se máme chystat na DVBT3 nebo na nějakou úplně jinou zkratku? Tady mám velmi dobrou zprávu pro všechny domácnosti, pro všechny uživatele pozemního televizního vysílání, že se standardem DVBT2 budeme tady dlouhou dobu. My neplánujeme žádný přechod na novou generaci televizního vysílání a ten důvod je, že DVBT2 dneska pracuje na fyzikálních limitech. To znamená, DVBT3 určitě nebude, protože my nemáme už kam dál s tou technologií jít, protože pracuje velmi efektivně, využívá velmi efektivně kmitočtové pásmo, které, které máme k dispozici a vlastně z fyzikálních důvodů už není možné kam, kam, kam expandovat. Co je důležité, budeme schopni někdy v budoucnu využívat efektivnější kodeky, protože dneska používáme velmi efektivní kodek HEFC a při obměně televizorů, tak tam bude možnost, že využijeme nějaké v budoucnu lepší kodeky, které budou už v té době dostupné v televizních přijímačích, takže to bude přechod, který vlastně diváci ani nezaznamenají. My zatím mluvíme o televizním digitálním vysílání, ale vy nabízíte i rozhlasové digitální vysílání ve formátu DAP+, nebo DAB+. Jak velkou část území Česka už tímhletím formátem rozhlasového vysílání pokrýváte? My provozujeme celoplošnou vysílací síť pro český rozhlas. Tato síť má dneska pokrytí více jak 95 To znamená, je dostupná celoplošně, máme pokryty všechny dálnice a na příkladu DAB sítě českého rozhlasu můžeme, můžeme vlastně ukázat tu obrovskou výhodu této nové digitální technologie, protože stávající FM vysílání je poslední analogovou platformou. Všechno je digitální. Internet, televizní vysílání a vlastně to rozhlasové vysílání bylo tak trošku upozaděno, ale teď se ta situace mění. V případě českého rozhlasu, tak český rozhlas vlastně vysílal nebo vysílá dodnes tři až čtyři FM stanice. Pro více FM stanic není celoplošné. celoplošné. Není, pro více stanic není místo, nejsou kmitočty. To znamená, už z fyzikálních důvodů nemůžeme to, to vysílání rozšířit. V případě DABu, tak vlastně DAB 
síť Českého rozhlasu dneska obsahuje 17 rozhlasových stanic. Takže můžeme to porovnat 4 versus 17. V případě televizního vysílání v rámci digitalizace to analogové vysílání skončilo. Čeká nás to samé u rádí? Znamená to, že rozhlasové stanice přestanou vysílat v tom pásmu FM, kde je v současné době přijímá asi většina z nás? Tady se zatím nemusíme obávat, že by FM vysílání skončilo. Ty dvě platformy, jak FM, tak DAP, vlastně využívají jiné kmitočty, takže tyto platformy mohou vysílat paralelně vedle sebe, aniž by se ovlivňovaly. To znamená, my pro DAP využíváme zcela jiné kmitočtové pásmo, takže není potřeba FM vypínat a ani není tlak, aby vlastně na těchto kmitočtech byly provozovány jiné typy služeb, jako to bylo v případě televizního vysílání. České radiokomunikace letos slaví 60 let. Troufnete si typnout, jak bude vypadat vysílání televizních a rozhlasových stanic třeba za 10 nebo za 20 let? Když se podíváme vlastně na zvyky, na preference diváků, tak vlastně za těch 60 let se toho moc nezměnilo. Lidé pořád se dívají na televizi. Během posledních deseti let sledovanost televize roste, přestože lidé stále více a více používají a vlastně využívají jiná sociální média, využívají vlastně i mobilní telefony, tak sledovanost televize roste. A my si myslíme, že vlastně ten trend bude pořád stejný. My se samozřejmě divákům budeme snažit vedle té lineární televize, kterou jim dneska nabízíme, poskytovat i nelineární typy služeb, což je právě třeba to HVB TV červené tlačítko, které vlastně umožní lidem přístup k obsahu, které, který oni preferují a vlastně úplně novým službám. Tyto nové služby jsou důležité nejenom pro televizní diváky, ale jsou důležité i pro tvůrce obsahu pro mediální domy, protože my dnes připravujeme například technologii, která bude umožňovat televizním stanicím distribuovat divákům reklamu, která je ušitá na míru právě tomu, divákovi, který sedí před televizní obrazovkou. Dneska to funguje tak, že televizní stanice vysílá televizní reklamu celoplošně a je stejná ve všech domácnostech. Samozřejmě pokud někdo má zájem o vaření a dívá se často na programy o vaření, tak my jsme schopni zjistit tuto informaci a televizní stanice může vlastně místo reklamy na nákup automobilů pustit této domácnosti reklamu ohledně, ohledně vaření na nákup třeba potravin. Takže pro televizní stanice to daleko efektivnější způsob, jak distribuovat reklamu, která je velmi důležitá pro to, aby vlastně se mohl vytvářet nový obsah. Říká ředitel právního a regulatorního úseku Českých radiokomunikací Marcel Procházka. Díky za rozhovor. Naschledanou. Děkuji. Mějte se hezky.